、えー、計量していきます。えー、っと紫白は全体的にカラーつけるのであの計量しなくてもいいですここに混ぜちゃうから何回かね混ぜてもらって白色を作っていきますまあ何回かって2回でも十分。にね、こう色材が溶け残ってたりするのでそれだけしっかりと混ぜてあげて色を作ってあげれば OK です。こっちこっちですねでファンネルで入れていきます本当は多分ベースを引いた方が良かったかもしれないはいでは引いていきますいきます黒
黒はアクセントカラーになるので、えー、量は少なめですで白を挟みますで緑で白で黒はここでもう入れ切りますはい、で黒のジャイや白の残量をもう少し入れてい緑と、えー、紫と白の残量ですねをもう一度確認をして残りの、えー、配分を決めていきます。はいやりましたで今度また、えー、交互に入れていきますトレースもねだいぶ出てきてるので手早くですねでやっぱり白が少ないのでちょっと紫もうここまで来ちゃったら多分全量入れちゃってもいいですちょっと残しちゃったけど<笑>いいですと言っときながらビビリな私が出ちゃったけどあのー、生地って量が多くないとラインが綺麗に引けないんですよなので量少なくなっちゃったらもう本来は入れ切っちゃった方がいいんですね。本当はね。でも今日は中途半端だったので、で最後はね結構生地また下にねあのー、色が沈んでたりするので色をかき集めて、えー、じゃあ二等分です。なんとかなんとかよしはいじゃあ、えー、白白も,白も,もうもうちょいしかないのでどうしようかな最後緑で終わらせるか白で終わらせるか緑緑白終わりにしましょう。緑をここで、えー、2等分で入れ切っちゃいます。ですし、まあ、白がちょいちょい残ってるので、まあ、白でも入れてきますすごいなんかこれだけでもいいんじゃないかってデザイン的に
ったら、まあ、ここまでくればねちょっと一安心なんですけどもちょっとなじませてあげてで実際ここからいろんなことができるんですねあのスピンスワールとかはこの状態からくるくるくるくるこうスピンみたいに回していってこうスピンスワールっていうデザインもありますしえー、と多分なんだろうピーコックとかもここからできるんじゃないかな多分なんかいろんなことが実際できますできますえっ、ー、と今日はどうしようかな<笑>またスワールを描こうと思ったんですけどうーん思っまあいいかスワール描きましょうでスワール描くのもいろんな描き方があってこうやってくるくるくるって焼くのもいいしこれ斜めにねやってもいいしなんかいろんなスワールがあります今日は、えー、対照角的に、えー、とスワールを描いていきたいと思いますスピンスワールでも綺麗だねこうやってギュッギュッギュッって回していくとねうんはい、えー、対照角ここを中心として、えー、ここにスワールを描いていきます緊張するはい。割り箸じゃない方が良かったかな。まあいいやもう、えー。こういう風にラインを書いていきます。はい。で今度対称角です。今度また対称角的に同じように、えー、動かしていきます。端から。円を描くようにしてはいどうでしょう<笑>うん綺麗綺麗だと思うけどなうんこんな感じでえっ、ー、といろんなね本当にデザインができるのであのう動かし方は自由に動かしてください。<笑>えー、と最後にこれですねこれこのままでもいいんですけどカットする時にちょっとね大変なんですねこれスクエアなのでこのえっ、ー、と仕切り板はございますのでこれをシャキーンとなんかゴミつけますあここにもゴミはいはいしっかりはいあー緊張するはい下ろします<笑>はいこれでね4つできますが、うん、とここにもね入れられるのでそうすると何個ちっちゃいやつが6つとかできるのかな、うん、でこれで1個ずつねあの正方形の設計が出来上がりますどうでしょうかどうでしょうか<笑>いろんなねあのあの平型モールドの作り方ありますので皆さんでぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる回してみてください。今日はひだがたモールドのデザインサープでしたありがとうございましたじゃあ応援します<音楽>